तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड को समझाने के लिए मैं लेके चलता हूं आपको बॉलीवुड की दुनिया में और बॉलीवुड में भी एक बहुत फेमस मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वसेपुर तो स्वागत है आपका वसेपुर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए तो अगर आपको याद हो तो वसेपुर के अंदर जो मेन कैरेक्टर था वो था फैजल खान और एट द एंड ऑफ द मूवी फैजल खान जो है उसका एरिया बन जाता है वसेपुर जब हम कहते हैं कि किसी हिस्ट्री सिटर का किसी गुंडे का कोई एरिया है किसी भाई का कोई एरिया है तो हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि उस पूरे के पूरे एरिया के अंदर उस हिस्ट्री सिटर का उस गैंगस्टर का खौफ प्रेजेंट है अगर आप उस एरिया के अंदर एक पत्ता भी हिलाना चाहोगे तो आपको उस गैंगस्टर की मर्जी के बिना उसको हिलाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो गैंगस्टर अपने जगह पर अपने घर में बैठा है लेकिन एक बहुत वाइड स्प्रेड एरिया के अंदर उसका खौफ उसका असर उसका इंपैक्ट प्रेजेंट रहता है ठीक है तो कुछ ऐसा ही हमारे चार्जेस के साथ भी होता है अच्छा इस एनोलॉजी को अगर आप थोड़ा सा और आगे लेके जाओगे तो आप देखोगे कि इनमें बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज का तो मैंने बताया कि जैसा कि हम वसेपुर के अंदर एंटर कर चुके हैं और वसेपुर का एरिया उसका गैंगस्टर कौन है फैजल खान अब फैजल खान जो है वो अपने घर पर आराम से बैठा हुआ है और पूरे के पूरे वसेपुर में उसकी खौफ प्रेजेंट है लेकिन आपको डे टू डे लाइफ में वो खौफ जो है वो महसूस नहीं होगा ठीक है आपको लगेगा ही नहीं कि फैजल खान नाम का कोई गैंगस्टर प्रेजेंट है या उसका कोई खौफ नाम की कोई चीज प्रेजेंट है आपको इसके एग्जिस्टेंस का पता केवल और केवल तब लगेगा जब इसके वसेपुर के अंदर कोई दूसरा गैंगस्टर एंटर करता है तो जैसे सपोज करते हैं अपन कि वसेपुर के अंदर एंट्री मारता है सुल्तान अब आपको पता ही है कि अगर सुल्तान को वसेपुर में आकर वसेपुर की जो दुकानें वगैरह हैं उनसे हफ्ता वसूल करना होगा तो उसको किसके रेजिस्टेंस को फील करना पड़ेगा फैजल खान के रेजिस्टेंस को फील करना पड़ेगा ठीक है यानी कि फैजल खान को इस जगह पर जाने की जरूरत नहीं है जैसे ही सुल्तान इसके अंदर एरिया के अंदर एंटर करेगा तो इसको ऑटोमेटिकली एक रिपल्शन एक रेजिस्टेंस फील होगा क्यों क्योंकि इसने किसके एरिया के अंदर एंटर किया है फैजल खान के अंदर एरिया के अंदर एंटर किया है तो जैसे ही सुल्तान इसकी फील्ड के अंदर एंटर करता है सुल्तान के ऊपर कौन सा फोर्स लगता है एक रिपल्शन फोर्स लगता है अच्छा आप भी बोलोगे कि सर चार्जेस के केस में तो अट्रैक्शन भी होता है तो इसकी एनालॉजी भी है आपने फुकरे मूवी देखी होगी और उसके अंदर एक लेडी डॉन का कैरेक्टर है भोली पंजाबन तो अगर सपोज करो कि कभी फैजल खान के एरिया के अंदर भोली पंजाबन एंटर करती आपको तो पता ही है कि भोली पंजाबन ठीक है ठीक है फैजल खान को ऑब्वियसली पसंद होगी भोली पंजाबन तो अगर सपोज करो भोली पंजाबन इसके एरिया के अंदर एंटर करेगी तो अब की बार फैजल खान कभी नहीं चाहेगा कि इसको रेजिस्टेंस फील हो फैजल खान के धाक एरिया की वजह से इसको क्या फील होगा इसको एक अट्रैक्शन फील होगा फैजल खान चाहेगा कि ये मेरे से अट्रैक्ट हो मेरे से मेरा इम्पैक्ट जो है इसको इम्प्रेस करे तो अगर सिमिलर टाइप के गैंगस्टर्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं एक दूसरे की फील्ड के अंदर एंटर करते हैं तो दे रेजिस्ट ईच अदर और अगर अपोजिट जेंडर के गैंगस्टर्स एक दूसरे के एरिया के अंदर एंटर करते हैं तो दे माइट अट्रैक्ट ईच अदर खैर हम इस एनालॉजी को बहुत ज्यादा आगे तक नहीं लेके जाते हैं आप लोग पता नहीं किस डायरेक्शन के अंदर चले जाओगे बट कुछ ऐसी ही सिमिलैरिटी चार्जेस के साथ है अगर आप किसी चार्ज की बात करोगे जैसे सपोज करो आपने किसी चार्ज क्यू की बात करी तो इस चार्ज के कारण इसके आसपास के स्पेस के हर पॉइंट पर एक फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट करेगी जिसको हमने नाम दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी एग्जिस्टेंस हमें दिखाई नहीं देगी कब तक नहीं दिखाई देगी जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज को लाकर नहीं रख देते जैसे मान लो सपोज करो मैंने ये पॉजिटिव चार्ज है तो एक और पॉजिटिव चार्ज को लाके रख दिया जैसे ही मैंने पॉजिटिव चार्ज ला रखा हमने पढ़ा था गुलाम स्लॉ इसके ऊपर कैसा फोर्स लगेगा एक रिपल्शन फोर्स लगेगा अगर मैं नेगेटिव चार्ज लाके रखूंगा तो उसको भी इस फील्ड की प्रेजेंस पता पड़ेगी लेकिन वो किसकी फॉर्म में पता पड़ेगी अट्रैक्टिव फोर्स की फॉर्म में पता पड़ेगी तो चार्जेस की कहानी भी वैसी की वैसी है अब हमें पता पड़ गया कि चार्जेस के कारण उनके आसपास उनकी जो सराउंडिंग है उनका जो सराउंडिंग स्पेस है उसके हर पॉइंट पर एनर्जी एक फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है और उस फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अब बात यहां पर आती है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कैसे किया जाए कैसे पता लगाया जाए कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड 
स्ट्रॉन्ग है या इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या किसी डिस्टेंट पॉइंट पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हमें इसको क्वांटिटेटिवली डिफाइन करना पड़ेगा और क्वांटिटेटिवली डिफाइन करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं इसके इंपैक्ट का यूज करते हैं जैसे अगर अपन अपनी एनालॉजी के ऊपर आए तो आपको कैसे पता चलेगा कि यार फैजल खान वाकई में ही एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है वो तब पता चलेगा कि वाकई में जब सुल्तान इसके एरिया के अंदर एंटर करे तो उसको खतरनाक वाला रेजिस्टेंस फील करना पड़े अगर सुल्तान एंटर करता और इसको हल्का फुल्का रेजिस्टेंस फील करना पड़ता तो आप बोलते कि यार इसके असर में कोई ज्यादा बात ज्यादा दम नहीं है ठीक है वैसे ही चार्जेस के साथ भी होता है कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी एक दूसरी एनालॉजी कि अगर सुल्तान खान बिल्कुल वैसेपुर के अंदर ही एंटर कर जाएगा मतलब जितना पास होगा फैजल खान के एरिया में उतना ज्यादा रेजिस्टेंस उसको फील करना पड़ेगा और जितना दूर होगा उतना ही रेजिस्टेंस उसको कम फील करना पड़ेगा चार्जेस के केस में भी ऐसा होता है कि इस चार्ज के कारण इसके जो नियर बाय पॉइंट होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है और जो डिस्टेंट पॉइंट होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है यानी कि जो फोर्स प्रेजेंट होता है वो वीक लगता है अब दुनिया में अगर अपन इस बात को यहीं पे छोड़ देते तो लड़ाई हो जाती सब लोग अलग अलग टेस्ट चार्जेस को रख के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे होते तो इस लड़ाई को हमने खत्म कर दिया और हमने फिक्स कर दिया कि अगर आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करना है तो आप हमेशा टेस्ट चार्ज की फॉर्म में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखोगे एंड फोर्स एक्सपीरियंसड बाय दैट यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट राइट तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से डिफाइन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने डिफाइन किया है मैं लिख देता हूं एक बार इट इज फोर्स एक्सपीरियंसड बाय एक्सपीरियंसड बाय a unit positive charge aage sun mein ya fir tum isko ye bhi likh sakte ho force per unit charge is defined as electric field at a particular point to jab aap isko symbolic form mein likhna chahoge to electric field ko normally e se represent kiya jata hai to agar aapne किसी चार्ज Q को रखा है टेस्ट करने के लिए जैसे मैंने इस केस में लिया है और इसको फोर्स F एक्सपीरियंस करना पड़ा है तो दिस फोर्स F डिवाइडेड बाय चार्ज Q दिस रेशियो विल बी डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये वेक्टर क्वांटिटी होती है आप देख सकते हो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी को हमने स्केलर क्वांटिटी से डिफाइन किया है लेकिन इससे गलत फहमी आपको पैदा हो जाएगी कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स वेक्टर हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो इस बात को डिसाइड करेगा चार्ज अगर चार्ज पॉजिटिव होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम डिफाइन करते हैं वो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं तो अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगेगा ठीक है ना अगर कोई पूछे कि आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए तो आप आसानी से बना सकते हो कि फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है गुलाम तो न्यूटन पर गुलाम जो हो जाएगा वो इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी अगर आपसे कोई पूछे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है तो वो भी आप आसानी से बता सकते हो न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम वन एल वन और चार्ज का होता है एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम हम पिछले वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं तो जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बन जाएगा एम वन एल वन टी माइनस थ्री एंड ए माइनस वन ये इसका बन जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला ठीक है तो अब आपको पता पड़ गया कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं और हम एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमने जो दो चीजें ऑब्जर्व करी थी वो वाकई एप्लीकेबल है या नहीं है तो हमारे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक चार्ज लिया इसका नाम है कैपिटल क्यू मैं इस चार्ज की वजह से इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है 
उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पता करना चाहता हूं कितना होगा मैं क्या करूंगा मेरे पास अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा तो मैं उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लागे कहां पर रख दूंगा इस पॉइंट पर रख दूंगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया मैंने लागे इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां पर तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स एक्सपीरियंसड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज अब गुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है के मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय सेकंड चार्ज सेकंड चार्ज क्या है आपका यूनिट पॉजिटिव डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सीधा सीधा फॉर्मूला मिल जाएगा के टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर देखो हमने दो चीजें ऑब्जर्व करी थी पहली तो हमने ये ऑब्जर्व करी थी कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी यानी कि इस पॉइंट पर अगर फाइव गुलाम का चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी टेन गुलाम का चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी फिफ्टीन रखोगे अगर यहाँ पे तो सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है चार्ज के दूसरी चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे असर खत्म होता जाता है तो यहां पे भी आपको वही दिखाई दे रहा है मैथमेटिक्स भी आपको वही बोल रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करो तो आप आसानी से बता सकते हो कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटती चली जानी चाहिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा आता है कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है जब डिस्टेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है तो ये ग्राफिकल फॉर्म में भी आपसे वेरिएशन के बारे में पूछा जा सकता है तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हो एक और खास बात मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कई बार आप बुक्स के अंदर लिखा हुआ देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है जब उसको डिफाइन करते हैं बुक्स के अंदर तो कई बार ये लिमिट भी आपको लिखी हुई दिखाई देगी Q टेंस टू जीरो F डिवाइडेड बाय Q तो यहां तक की कहानी तो आपने पढ़ दी थी कि यार सर फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज जो है वो क्या हुआ करता था इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हुआ करता था अब आप बोलोगे सर ये लिमिट Q टेंस टू जीरो लगाने की क्या जरूरत है तो इसका एक फंडामेंटल रीजन है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है बाकी ये मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल्स करने के अंदर इतना ज्यादा काम नहीं आएगा क्या रीजन हो सकता है कि आप जब इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हो तो आपको यहां पर एक टेस्ट चार्ज ला रखना पड़ रहा है अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो वो ला रखना पड़ रहा है और अदर चार्ज क्यू अवेलेबल है तो क्यू ला रखना पड़ रहा है फिर आप फोर्स मेजर कर रहे हो और फिर उस फोर्स को वापस से चार्ज से डिवाइड करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर रहे हो लेकिन इस प्रोसेस में कभी आपने ये नहीं सोचा कि जब हम दूसरे चार्ज को इस पॉइंट पर लाकर रखेंगे तो इस चार्ज का भी तो इंपैक्ट होगा इस पॉइंट के ऊपर यानी कि जो हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे उसमें इस चार्ज का इंपैक्ट भी इंक्लूडेड होगा और इस चार्ज का इंपैक्ट भी इंक्लूडेड होगा यानी कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे होंगे वो प्योर नहीं होगी तो हम अगर चाहते हैं कि इस पॉइंट पर सक्सेसफुली इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल इस चार्ज की वजह से फाइंड आउट करें देन वी हैव टू नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ द चार्ज द टेस्ट चार्ज विच वी आर पुटिंग एट दिट पॉइंट एंड दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट दिस कंडीशन दैट द टेस्ट चार्ज शुड बी एज मच नेगलेजिबल एज इट कैन जितना नेगलेजिबल जितना छोटा चार्ज आप ले सकते हो उतना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ज्यादा एक्यूरेसी के साथ डिफाइन कर सकते हो दैट्स इट आपको बस केवल और केवल ये रीजन ध्यान रखना है अदरवाइज इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है ठीक है एक और रीजन दिया जाता है जैसे सपोज करो मैंने बोला कि इस चार्ज के कारण यहां पर इस प्लस वन चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है अगर मान लो ये चार्ज वन सेंटीमीटर आगे खिसक जाता है तो दोनों फोर्सेस दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी अगर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कम हो जाएगी तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगना चाहिए वो इंक्रीज हो जाना चाहिए तो इस चार्ज को इसके वन सेंटीमीटर एडवांस होने की इंफॉर्मेशन किस तरीके से पता चली होगी भाई आंखें तो है नहीं इसके पास किसने देख लिया होगा कि ये चार्ज वन सेंटीमीटर आगे बढ़ चुका है तो यहां पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इन्फॉर्म्स दिस चार्ज की 
ये वाला जो चार्ज है वो इसकी डायरेक्शन में एक सेंटीमीटर आगे बढ़ चुका है ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी तो इस चार्ज पर लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा आगे सोच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है देखो इसकी कहानी मैं बताता हूं जब हमने फिजिक्स के अंदर फोर्सेस को पढ़ना स्टार्ट किया ना तो हमने दो तरीके के फोर्सेस ऑब्जर्व करे एक तो फोर्सेस हम इलेवेंथ क्लास में पढ़ा करते थे खींचना धक्का लगाना पीटना लात मारना घुसे मारना इन सारे के सारे फोर्सेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करना कॉन्टेक्ट में आना जरूरी था देखा होगा आपने सबने तो आपके दिमाग में हमेशा फोर्स की वही पिक्चर बनी हुई रहती है आपको लगता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाना होगा तो दो ऑब्जेक्ट का आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी है बट फिर हमें ऐसे फोर्सेस के बारे में भी पता चला कि दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ना होते हुए भी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हमने इलेवेंथ क्लास में पढ़ लिया था ग्रेविटेशनल फोर्स गुलाम फोर्स मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो भी इसी कैटेगरी में आता है तो ऐसे फोर्सेस जिनमें देर इज नो नीड टू हैव अ फिजिकल कांटेक्ट टू एक्सर्ट द फोर्स ऐसे फोर्सेस के केस में हमें फील्ड का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है अगर आपने ग्यारहवीं क्लास में नहीं पढ़ी हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है और सेम चीज जब आप मैग्नेटिज्म को पढ़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट का भी आपको सामना करना पड़ेगा तो फिजिक्स यार बहुत आसान चीज है लेकिन आपको फिजिक्स की हर चीज के पीछे की कहानी भी पता होनी चाहिए दैट्स वाई इट विल मेक इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट ठीक है ना खैर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जान ली एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है वो भी हमने जान लिया अब आप पूछोगे कि सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आ सकते हैं तो कुछ हल्के फुल्के अपन न्यूमेरिकल्स भी करने की कोशिश करते हैं और फिर बात करते हैं कुछ अलग कंसेप्ट की तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल इसके ऊपर आपको देखने को मिल सकता है हम पॉइंट चार्जेस वाला डोमेन ही पकड़ के रखेंगे अभी ठीक है ना तो कुछ ऐसा न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है जैसे आपसे बोला जा सकता है कि आ, ये एक ट्राइंगल है ठीक है और इस पॉइंट पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है और इस पॉइंट पर भी एक चार्ज क्यू रखा हुआ है ठीक है तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी पहली चीज तो आपसे यह पूछी जा सकती है फिर दूसरी चीज आपसे यह पूछी जा सकती है ये तो पहला क्वेश्चन हो गया दूसरी चीज आपसे यह पूछी जा सकती है कि अगर इफ कैपिटल क्यू चार्ज इज कैप्ट एट दिट पॉइंट ठीक है ना कैपिटल क्यू चार्ज इज कैप्ट एट दिस पॉइंट हाउ मच फोर्स विल इट एक्सपीरियंस ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बट देखते हैं कि इससे आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिल सकता है तो पहले तो हमने जाना था कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक पॉइंट चार्ज की वजह से हम आसानी से निकाल सकते हैं हमें उसकी डायरेक्शन भी पता है और हमें उसका फॉर्मूला भी पता है ध्यान दो ये जो मैंने चार्जेस लिए हैं ये पॉजिटिव चार्जेस हैं जब आपको कुछ ना दिया जाए तो आप हमेशा कैसे चार्ज मानोगे पॉजिटिव चार्ज मानोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी यहां पे मैं इस फैक्ट को भी मेंशन करना चाहता हूं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर होती है आप पूछोगे कारण तो मैंने बताया था कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में एक कंस्टेंट डाल दिया कि हम हमेशा उस पॉइंट पर कैसा चार्ज रखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो रख रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा कैसी होगी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी वही दूसरे हाथ पर नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में होगी कारण अब आप बता ही सकते हो कि ये नेगेटिव चार्ज है मान लो और यहां पर आप हमेशा कौन सा चार्ज रखोगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी ऑटोमेटिकली रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन के अंदर आ जाएगी तो यहां पर हमने दोनों को पॉजिटिव माना है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ट डायरेक्शन में इधर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी साइड आपको दे रखी है ए तीनों साइड्स ए है और ये एंगल तो आपको पता ही होगा कि कितना होगा 60 डिग्री 
हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं अगर इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी कि चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस कितनी है ए इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी के चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर ठीक है दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को ऐड करना है तो वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा सकते हो और वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला क्या कहता है अगर आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो वो कहता है पहले वेक्टर का स्क्वायर मतलब के क्यू अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर फिर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर सेम के क्यू अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स फर्स्ट वैक्टर टाइम्स सेकेंड वैक्टर वो भी स्क्वायर हो जाएगा वापस से ठीक है दोनों को मल्टी टाइम्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन नेम यानी कि 60 डिग्री कॉस 60 की वैल्यू वन बाय टू होती है वन बाय टू रखोगे टू से टू कैंसिल हो जाएगा ये ये और ये सिमिलर क्वांटिटीज है ऐड हो जाएंगी ऐड हो जाएगी थ्री टाइम्स हो जाएगा यानी कि फाइनली आपको मिलेगा रूट थ्री टाइम्स के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ये स्क्वायर है तो रूट से आते आते हट जाएगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आगे समझ में अब अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ठीक है अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स किस तरीके से फाइंड आउट करोगे वो मैं बता दूं सेकंड क्वेश्चन आपका ये था कि अगर कैपिटल क्यू चार्ज को यहां पर रख दिया जाता है तो आप फोर्स कैसे फाइंड आउट करोगे तो मैंने बताया था देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती है फोर्स डिवाइडेड बाय जिस चार्ज को अपन रख रहे हैं वो यानी कि फोर्स जो होगा वो किस चीज के इक्वल हो जाएगा रखा जाने वाला चार्ज मल्टीप्लाइड बाय उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है अभी अभी अपनों ने निकाली थी ताजा ताजा रूट थ्री के क्यू अपॉन ए स्क्वायर तो ये फाइनली आंसर कितना आ जाना चाहिए रूट थ्री टाइम्स के टाइम्स स्मॉल क्यू टाइम्स कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हो आ गया समझ में अच्छे से तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं जहां पर आपको एक सिस्टम गिवन है और वो सिस्टम बना हुआ है कुछ सर्टीन पॉइंट चार्जेस से और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है तो आप आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो हर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम कर दो ठीक है ना तो यानी कि क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के ना होकर ज्यादा वैक्टर्स के क्वेश्चन होंगे तो इस उम्मीद के साथ कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा इन सारी की सारी चीजों को पढ़ने में फिजिक्स इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग ठीक है फिजिक्स को ढूंढा जा सकता है जैसे आज हमने फिजिक्स को गैंग्स ऑफ वसेपुर के अंदर ढूंढ निकाला और अगर आपको ये ढूंढना आ गया तो आप भी फिजिक्स को उसी तरीके से एंजॉय करने लग जाओगे जिस तरीके से मैं करता हूं तो उम्मीद है कुछ इसी तरीके का इंटरेस्टिंग कंटेंट में लेके आऊंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो कमेंट कीजिए और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और भी बहुत सारे लोगों को देखना चाहिए और भी बहुत सारे लोगों को हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद में फिजिक्स से डर लगना कम हो जाए तो आप प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल को एक बहुत बड़ा चैनल बनाने में आपका और मेरा दोनों का सहयोग चाहिए होगा मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू